பணம் கொடுத்தா தானே நடக்குதப்பா கல்யாணம் கடவுளே வந்தாலும் திருந்தாத இந்த சமுதாயம் காசு பணம் கொடுத்தா தானே நடக்குதப்பா கல்யாணம் கடவுளே வந்தாலும் திருந்தாத இந்த சமுதாயம் தானே நடக்குதப்பா கல்யாணம் கடவுளே வந்தாலும் திருந்தாத இந்த சமுதாயம் நாலு ஏக்கர் நஞ்ச போய் நடுத்தருவில் நிறுத்தி போட்டான் காஸ்ட்லி மாப்பிள்ள துண்டு துணிய விக்க வச்சு துந்தனாவும் போட வச்சா காஸ்லி மாப்பிள்ள நாலு ஏக்கர் நஞ்ச போய் நடுத்தருவில் நிறுத்தி போட்டான் காஸ்லி மாப்பிள்ள துண்டு துணிய விக்க வச்சு துந்தனாவும் போட வச்சா காஸ்லி மாப்பிள்ள ிலே மாப்பிள்ளைக்கு கொண்டாட்டம் பாவம் திருப்பதியில் மாமனார்க்கு திண்டாட்டம் திண்டாட்டம் போட்டியிலே மாப்பிள்ளைக்கு கொண்டாட்டம் 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 ஓ கொண்டாட்டம் என்னடி பங்கஜா சமையல் கட்டுக்குள்ள போன மனுஷன் ஒன்னும் காணும் ஒரு மணி நேரம் ஆக போறது அப்பயே மாரடைச்சா வரணும் மாதிரி ஒரு கடையில் தின்னா அது எங்க போய் மாட்டிக்க போகுதோ போட்டு வருது பாரு பொண்டாட்டி <laughs> நினைச்சேன் <laughs> 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 பாட்டி <laughs> 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 ஏகப்பட்ட <laughs> 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 
ஏதாவது போன் நம்பர் இருக்கான்னு பாரு திருசங்கு கேர் ஆஃப் நாராயணன் கேர் ஆஃப் ராஜமடம் காசி போன் நம்பர் டபுள் டூ த்ரீ ஃபோர் கொண்டா உடனே காசிக்கு எஸ்டிடி போன் பண்ணி இந்த சவத்துக்கு தெரிஞ்ச அவனா இருக்கான பார்த்து ஒப்படைச்சிடும் பாருங்க பாருங்க துவாதசி என்னைக்கு போயிருக்காரு பிராமணன் யாராவது ஒரு விளக்கு கொண்டு வந்து தலைமாட்டில் வைங்கோ கெட்ட கோவம் வரும் இடத்த காலி பண்ணுங்க மூணு பேரும் போங்க வாடா போன் பண்ணலாம் ஐயோ பாவம் கையோட வந்துதான் எஸ்டிடி கேட தண்டை செலவு ஏண்டா இந்த நம்பரா கிடைச்சாடா கிடைக்கல கிடைக்கல பையில இருக்கிற எல்லா அட்ரஸ்க்கு போன் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒரு தகவலும் தெரியல பேசாம போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் போலீஸே வேணாம்பா அப்புறம் கோர்ட்டு சாட்சி கேஸ்ன்னு நாயா அலையணும் நான் ஒரு நல்ல ஐடியா சொல்றேன் பணத்தை போட்டோ எடுத்து பேப்பர்ல ஃபுல் சைஸ்ல போட்டு இவரே உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு போட்டா என்ன அவசரப்பட்டு <laughs> 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 எனக்குலாம் <laughs> நாங்கள்லாம் கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரி லாக்கப்லயே பிறந்தோம் உனக்கு ஜெயிலுக்கு போய் பழக்கம் இல்ல உன்னே பாதாள சேரல அடைக்கணும் அப்பா நீ சும்மாப்பா அம்மா சொல்றதா கரெக்ட் ஆனா ஒரு சின்ன அமெண்ட்மென்ட் அப்படியே தூக்கி போறதா நான் சந்தேகப்படுவா அப்படியே கை தாங்கள அழிச்சின் போய் வெளியில இருக்க லாம்ப் போஸ்ட்ல சாத்தி உட்கார வச்சிட்டோம்னா யாருக்கும் சந்தேகம் வராது அந்த கார்ப்பரேஷன் லாரி தூக்கி போறான் தூக்கி போடுவான் இல்லையா சீக்கிரமா செய்யுங்க ஓகே வாங்க நான் டிஸ்போஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஐயோ என்ன பண்ணி தொலைய போறாளோ போது <laughs> 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 உங்களை <laughs> பாருங்க <laughs> அனாவசியமா டென்ஷன் ஆகாது அது வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் தூங்கும் போது நாலு பேர் விட்டு கேட்கிற மாதிரி குரட்ட விடுவேன் அதை எப்படி அடக்கிறதுன்னு ஹிமாச்சல பிரதேசத்துல ஒரு ஞானி கிட்ட கேட்டேன் அவர் ஹடயோகம்னு ஒண்ணு கத்து கொடுத்தார் தூங்கறதுக்கு முன்னாடி மூச்சு அடைக்கணும் அப்படியே புன மாதிரி ஆயிடலாம் நீங்களாவது பரவாயில்லையே தலைமாட்டில் விளக்கு வைக்கிறதோட விட்டுட்டேன் போன துவாதசிக்கு என்னாச்சு தெரியுமா ஒரு ஆத்துல என்ன சுடுகாட்டு கொண்டு போய் நெருப்பே வச்சுட்டா 
என்ன பாத்தாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எடுத்தாரு <laughs> ஆனா அதுக்கு விளம்பரம் தான் கிடைக்காம நாயா பேய அலைஞ்சி கடைசியில கோமால விழுந்து இப்பதான் எழுந்து காமா உட்காந்துட்டு இருக்காரு ஏண்டாப்பா விளம்பரம் இல்லாட்டா என்ன நல்லதுதானே டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம நிம்மதியா சீரியல் பார்க்கலாம் நல்ல கதையா இருக்கு நீங்க தேட்டருக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா போறீங்களா இல்ல டிக்கெட் வாங்கிட்டு போறீங்களா அது எப்படி இருபது முப்பதுன்னு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினா தானே போக முடியும் அதே மாதிரிதான் டிராமாக்கு போனாலும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு போறீங்க டான்ஸுக்கு போனாலும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு போறீங்க ஆனா சீரியல் பாக்கறதுக்கு நீங்க எதுக்காக பணம் தரீங்களா ஏன் தராமே அதான் கேபிள் காரனுக்கு மாசா மாசம் 150 ரூபாய் தரோமே அது கேபிள் காரங்களுக்கு சீரியல் எடுக்கறவங்களுக்கு நீங்க எதாவது பணம் தரீங்களா ஆமா ஒண்ணுமே தரது இல்ல அதுக்காக தான் இந்த விளம்பரம் விளம்பரம் குடுக்குறவங்க தான் சீரியல் எடுக்கறவங்களுக்கு பணம் தராங்க இப்ப புரியதா டைரக்டரே அப்படி அழைச்சு போயிட்டாருன்னு ஓஹோ விளம்பரத்துல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா அப்ப இனிமே விளம்பரம் வந்தா அணைக்காம பார்க்கணும் ஏண்டாப்பா உனக்கு விளம்பரம் தானே வேணும் விளம்பர கம்பெனியோட போன் நம்பர் ஏதாவது சொல்லு ஹலோ ஹலோ விளம்பர கம்பெனி மேனேஜரா ஆ மெகா ராஜன் ஒரு டைரக்டர் டிவி சீரியல் எடுத்திருக்கார் அதுக்கு கொஞ்சம் விளம்பரம் வேணுமே உங்க கிளையண்ட்டுக்கும் பிஸ்னஸ் ஆகும் என்ன பட்ஜெட் இல்லையா யார் பேசுறது தெரியுதா நச்சு பாட்டி விளம்பர கம்பெனி இருந்து வந்திருக்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் விளம்பரம் கொண்டு வந்திருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் சார் ஒரு எபிசோடுக்கே பத்து நிமிஷத்துக்கு விளம்பரம் வந்திருக்கு ம் 
கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாம கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்லாம இப்படி ஒரு ஜென்மம் தூங்குறது ஒரு <laughs> நீ எதை சொன்னாலும் தலையாட்டுறதுக்கு ஒரு எழுச்சுவா ஆமடையா விலவாசி ஆட்டுறத பொருட்படுத்தாத ஒரு குடும்ப நிலைமை இவ்வளவு இருந்து நீ வருத்தப்பட்ட அதுக்கு நானா பொறுப்பு அது உன்னோட கொழுப்பு இங்க பார் பங்கஜம் உனக்கா வேணா அழலாம் உனக்கா சாப்பிட முடியுமா இல்ல உனக்கா நான் தூங்க முடியுமா அப்படி சொல்ல நான் ஒண்ணும் முட்டாள் இல்ல என் தங்கையாத்துக்கு ஒரு நாள் போயிருந்தாலும் எவ்வளவு கலகலப்பா நிம்மதியா பொழுது போச்சு எது அந்த டெட் பாடியோட அடிச்ச கூத்து நல்லா இருந்ததுங்கறியா அவன் நம்ம உயிர ஒட்டை எடுத்துட்டு அவன் எழுந்துட்டானே நான் அதை சொல்லல என் தங்கையாத்துல இருந்த வரைக்கும் நிம்மதியா இருந்தது சிங்கப்பூர் காலனில கால் எடுத்து வச்ச உடனே அந்த சியாமடா மூஞ்சி தான் வந்து பயமுறுத்தருது பயமுறுத்துற மூஞ்சி ஆடியாது இத பாரு வீணா எதையதையா நீ கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கற இங்க பாருங்க நான் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன சியாமடா கூட ராசியா போவணும்னா நான் அவளோட ராசியா போறே இனிமே அவ மூஞ்சிலயே முழிக்க மாட்டேன் அதுக்காக மோகமுடி போடு திரி போறியா இத பாரு பங்கஜம் இந்த சிங்கப்பூர் காலனிலயே அவ ஒத்தி மூஞ்சி தாண்டி பார்க்கிறது கொஞ்சம் லட்சணமா இருக்கு எனக்கு இருக்கிற அல்ப சந்தோஷத்தை கெடுத்துறாத ஐசா வைக்கிற இப்படி சொல்லிட்டு அந்த பத்திரகாளி பின்னாடி சுத்துங்கோ சீச்சி இந்த மாதிரி பேசுறது உன்னோட பலகீனது தான் காட்டுறது என் பையனுக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் வரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் ட்ரை பண்றேன் அதை போய் தப்பா எடுத்துக்கிறிய இது பாரு பங்கஜம் உலகத்திலேயே என் பொண்டாட்டி தான் மகா அழகின்னு சொல்றதுல நான் மகாத்மா காந்தி மாதிரி ஆஹ் வாய திறந்தாலே உங்களுக்கு போய் தான் இந்த லட்சணத்துல அந்த மகான் பேரை ஏன் இழுக்கிறேன் நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் முடிவு எடுத்துட்டியா ஏண்டி நைட்டு பன்னெண்டு மணி முடிவு எடுக்கிற நேரம் அது முடிவு எடுத்தா என்ன நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதே ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் நிறைய மந்திரி சபை டிசால் வருது மிட் நைட்ல தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிடி நீ இப்ப எதை டிசால் பண்ண போற சிங்கப்பூர் காலனியே டிசால் பண்ண போற நோ டவுட் ரீ பங்கஜம் உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி விடுத்தோ ஆமா பாய போறான்ற பத்தமிழ பாய் குறை பிடிச்சிராத நான் தெளிவா தான் பேசுறேன் துஷ்டன கண்டா தூர விலகுன்னு சொல்லிருக்கா நான் தெரியாதனமா போட்ட அக்ரிமெண்ட்டை வெச்சிட்டு தானே அவ இந்த ஆட்டம் காமிக்கிறா நானே சிங்கப்பூர் காலனியை விட்டு வெளியில போயிட்டா இவன் என்ன பண்ணுவா எலிக்கு பயந்துன்னு வீட்ட கொடுத்தின கதையா குடுத்தான் <laughs> இன்னைக்குதான்ட்டேஜ்மெண்ட்டே <laughs> 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 இப்ப நம்ம பாக்க போற फ्लैट ப்ரோமோட்டர் மோன் இருக்காரு பெரிய ஆளு இப்பெல்லாம் சிமெண்ட் எங்க கிடைக்கும் மண் எங்க கிடைக்கும் கல் எங்க கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சதாலே 빌டிங் கான்ட்ராக்டர் பேரே போட்டுன்றார் இவர் அப்படி இல்ல 5 வருஷம் बीए கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கார் ஆர்கிடெக்ட் இவர் தாத்தாவுடைய தாத்தா தாஜ்மஹாலே கான்ட்ராக்ட் எடுத்து கட்டனவர் அப்போ பெரிய கான்ட்ராக்டரா அடி வாய மூடுறி ஏய்யா நாங்க என்ன மலைக்கு கூட ஸ்கூல் பக்கம் ஒதுங்காதவன்னு ரீல் ஓடுறீங்க பாவியா பங்கஜம் வெளுத்ததெல்லாம் பால் நினைக்கறவோ இஷ்டத்துக்கு எதையா பேசி குடியில கொண்டு தள்ளிடாத ஆமா நான் ஏமாளி நீங்க ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி ஜோசியரே பேசின ரேட்டுக்கு வித்து கொடுங்க உங்க கமிஷனை கரெக்ட்டா கொடுத்துறேன் ஏ நான் இப்ப ஜோசியர் இல்ல ஹவுஸ் அண்ட் லேண்ட் புரோக்கர் யோ ஒரு கமிஷன் அதுவும் கை கொண்டு சேர்ல அதுக்குள்ள தொழிலியே மாத்திரியே ஒன்ன மாதிரி அரகுறையால தான் எந்த தொழிலும் உருப்பட மாட்டேங்கிறது எனக்கு சப்போர்ட் பண்றவரே அவர் உத்தரதான் அவரே ஏதாவது பேசி தரதிருங்க ஜோசியரே நீங்க வாங்க நாம போலாம் மாமினா மாமிதா பங்கஜ்தம்மா ஆயுசு பூரா நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்ன மனசு தான் கொஞ்சம் சங்கடப்பட்டு இருக்கு யானை தந்தலையிலே மண்ணை வாரி போன்ற கதையா நான் குடியிருந்த வீட்டை விற்கிறதுக்கு நானே பிளாட் ப்ரமோட்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போறேன் யோ ஏயா நீ பேசுறத பார்த்தா ஊர் உலகத்திலே ஒத்தி தான் வீடு வச்சிருக்கிற மாதிரி இல்ல பேசுறேன் காசை தூக்கி அடிஞ்சா எத்தனையோ வீடு வாடகை கிடைக்கிறது வீடு கொடுப்பா இல்லைங்களே ஆனா என் பையன் இருக்கிற நிலைமையை பார்த்து ஒரே மாசத்துல காலி பண்ணி சொல்லுவாளே ஜோசியரே அந்த வருத்தம் உங்களுக்கு வேண்டாம் நான் வேற வீட்டுக்கு வாடகைக்கு போனாலும் உங்களுக்கு ஒரு போர்ஷன் பார்த்தேன் தனி பங்களா கட்டின உடனே பங்களா கட்ட உடனே உங்களுக்கு ஒரு அவுட் ஹவுஸ் நிச்சயம் அப்பா என்னைய அப்பா காசிக்கு போனாலும் கர்மம் தலையாதும்பா கரெக்ட்டா இருக்கியா சார் எல்லாம் விவரமா சொன்னாரு 
நீங்க அவசரத்துக்கு வைக்கிறதுனால நான் குறைச்ச விலைக்கு கேட்கல நியாயமான ரேட் தான் சொல்றேன் இது வரைக்கும் நங்கநல்லூர்ல நான் பதினஞ்சு பதினாறு அபார்ட்மெண்ட் ப்ரமோட் பண்ணிருக்கேன் போர்ட பாத்திருப்பீங்களே போர்ட பாபானே நீங்க கட்டி இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட் உள்ள தெருவுல நுழைஞ்சாலே தெரியறதே அவ்வளவு கெட்டப்பா இருக்குங்கிறீங்க கெட்டப் இல்ல குப்பு 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 குப்புன்னு சாக்கடை தண்ணி வழிஞ்சு தெருவெல்லாம் ஓடி ஒரே நாத்தம் அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் பில்டிங் தான் நான் கட்டித்தர முடியும் இந்த ரோடு ட்ரைனேஜ் ஸ்ட்ரீட் லைட் இதெல்லாம் கூட நான் போட்டு தர முடியும் முதல்ல நாம வந்த விஷயத்த பேசுவோம் அப்புறம் பொது சேவையை பார்ப்போம் இது நல்லா இருக்குடி வருஷ கணக்கா லெட்டர்ஸ் எடிட்டர் எழுதினாலும் பிரசர் பண்ண மாட்டேங்கிறான் நமக்கு சமயம் கிடைக்கும் போது தானே சொல்லி காட்ட முடியும் சின்ன சார் மாமி அப்படி சொல்ல வந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் பேசி முடிச்சிடலாமே அனாவசியமான பேச்சு இருக்கு அப்படிங்கிற ஆமா ஐயா இத்தனை வருஷமா நான் அவ பாஷையை கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீ புதுசா வந்து எனக்கு புரிய வைக்கிறியா அவ பாஷையும் எனக்கு தெரியும் நீ கமிஷனுக்கு பறக்கிறதும் புரியும் நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அவர் எப்போதும் தமாஷா தான் பேசுவார் அப்ப நகைச்சுவை மன்னன் சொல்லுங்க ஒரு புண்ணாக்கு இல்ல என் கஷ்டத்தை நான் சொல்றேன் அது மத்த வாழ்க்கை தமாஷா தெரியறது வாக்கே நைடு இங்க பாருங்க எனக்கு ரேட்டை பத்தி கவலை இல்ல சிங்கப்பூர் காலனிய முதல்ல இடிக்கணும் முக்கியமா அந்த சியாமலா இருக்காளே அவ போர்ஷனை தரமட்டமா ஆக்கணும் எந்த இடத்துல கையெழுத்து போடணும்னு சொல்லுங்க உடனே கையெழுத்து போடுறேன் நீங்க மட்டும் கையெழுத்து போட்டா போறாது உங்க பையனும் அதுல கையெழுத்து போட பத்தி கவலைப்படாதீங்க இவ சொன்னா போறோம் என் பையன் வெள்ள பேப்பர்ல கூட கையெழுத்து போட்டு கையில கொடுத்துருவான் என் பையன் அப்படித்தான் என்ன மாதிரியே எல்லா வேலையும் பண்ணுவான் குடுத்து வச்சவர் குடுத்து வச்சவர் எங்க குடுத்து வைக்கிறது அவனு என்ன மாதிரியே நல்லா ஒர்க் பண்றானு சந்தோஷப்பட்டு இருந்தேன் கடைசியில என்ன மாதிரியே செக்குல கையெழுத்து போட்டு பணத்தை எடுத்துட்டு பாரின் போயிட்டான் அம்மா இப்ப அட்வான்ஸ் கொடுக்காத பணம் இருக்கும் இல்லையோ அதெல்லாம் இருக்கும் இருக்கும் இல்லையோ பணம் ரெடியா இருக்கு ஆனா அக்ரிமெண்ட் தான் டைப் ஆகல நேரம் இப்ப ரொம்ப நன்னா இருக்கிறதுனால பணத்தை இப்ப வாங்கிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு உங்ககிட்ட நான் கையெழுத்து வாங்கிக்கிறேன் உங்க மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதோடையும் <laughs> 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 அது வரைக்கும் எனக்கு தங்கறதுக்கு ஒரு வாடகை வீடு வேணும் அது மட்டும் இல்ல என் தங்க பங்களா கட்டி இருக்க மாதிரி எனக்கும் ஒரு பங்களா கட்டிக்கும் அந்த பிளானை வாங்கி உங்க கிட்ட குடுத்துறேன் கண்டிப்பா இன்னையில இருந்து உங்க ஃபேமிலி கான்ட்ராக்டர் நான் தானே உள்ளகரத்துல ஒரு வீடு வாடகைக்கு இருக்கு அது ஏன் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் வசதி குறைச்சலா இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் டெம்பரரி தானே அந்த மாதிரி வசதி குறவான வீடு தான் எங்களுக்கு வேணும்னு ஏன்னா அப்பதான் குடுத்தனக்காரோட அருமை ஆத்துக்காரிக்கு தெரியும் என்ன 